நிகழ் சேனலோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு பாருங்க ரத்த சொகை இந்த ரத்த சொகை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கு அவங்க காலையில் எழுந்திரிக்க முடியாது மயக்கமாக இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரத்த சொகை சோம்பேறித்தனமாகவே இருக்கும் உடம்பில் வந்து சரியாக ரத்தம் இருக்காது உங்களோட நகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளுத்து போய் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு தோலும் வந்து உங்களுக்கு சிற ஒரு ஷைனிங் இல்லாமல் ஒரு வர வர இந்த மாதிரி வறட்சியாக இருக்கும் இது தான் வந்து ரத்த சொகை இந்த ரத்த சொகை இந்த ரத்த சொகை வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இருக்க சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரத்தம் ஏற்றணும் அப்போ தான் வந்து ரத்த சொகை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வைத்தியங்கள் மாத்திரைகள் மருந்துகள் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க ஆனால் இதனாலெல்லாம் ரத்த சொகை குணமாகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வந்து சிரமம் தான் ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து ரத்த சொகை அப்படின்ற ஒரு நோயே கிடையாதுங்க நம்ம அதாவது உணவே மருந்து அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருந்தது அந்த உணவே மருந்துன்ற நிலை மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மருந்தே உணவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்துடுச்சு சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு காய்கறியும் வந்து உணவு மருந்தாக தான் இருந்தது அந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போவே வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா அதெல்லாம் ஹைப்ரிட் காய்கறியாக மாறிடுச்சு ஹைப்ரிட் காய்கறியை தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கத்திரிக்காய் சாதாரண கத்திரிக்காய் பெரிய கத்திரிக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா ஹைப்ரிட் கத்திரிக்காய் இந்த பெரிய கத்திரிக்காய் நம்ம சின்னதாக வந்து நிறைய கட் பண்ணுறதுக்கு சிரமம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம் பெரிய கத்திரிக்காய் வாங்கிடும் அதே மாதிரி இந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்குது பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் வந்து இன்றைக்கி பெரும்பாலான வீடுகளில் வந்து சின்ன வெங்காயத்தை பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது ஏன் சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்துறது இல்லை தெரியுமா அவங்களுக்கு அதை வந்து உரிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து சிரமம் அதை போய் உரிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை வந்து யாரும் வந்து பயன்படுத்துகிறது பெரிய வெங்காயம் அதனால் பெருசாக ஒரு வெங்காயத்தை வாங்கணுமா கட் பண்ணுமா குழம்பு வச்சுமா இப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் அந்த பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயத்தில் தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதாவது மூளை நோய்க்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சின்ன வெங்காயமும் பழைய சோறம் சாப்பிட்டாக்க மூளை நோய் வந்து நூறு சதவீத குணமாயிடும் இன்றைக்கி இந்த நீராகாரம் இன்றைக்கி பாருங்கள் வயிற்று வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெரும்பாலானவர்களுக்கு வயிறு வலி வரும் வெயில் காலங்களில் அதுவும் நிறைய வயிற்று வலி வரும் வயிறு வலின்னு சொல்லும்போது டாக்டர்கிட்ட போவாங்க டாக்டர்கிட்ட போனால் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் பாருங்கள் வயிறு வலி வந்துருச்சு அவங்களுக்கு நீராகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் நைட்டில் வந்து சாப்பாடு மீந்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னாக்கா இந்த பழைய சாப்பாட்டில் அதாவது வடித்த கஞ்சி அந்த கஞ்சி கொஞ்சமும் கஞ்சி தண்ணியில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி சாப்பாடு மூழ்கிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த அந்த தண்ணியை மட்டும் வெறும் வயிற்றில் குறிப்பாங்க அது வந்து அவ்வளோ குளிர்ச்சிங்க உடம்புக்கு இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காக்கார வந்து இதை வந்து மார்க்கெட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உண்மையாக போய் அந்த மாதிரி போய் பார்த்தா தான் தெரியும் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காக்கார வந்து இதை மார்க்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சென்னையில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் பழைய சோறை வந்து விற்கிறாங்க அது எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேங்க அதனால் இந்த பழைய சோறு இந்த பழைய சோறில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா உள்ளே வந்து அந்த கனிமம் வந்து நம்ம வந்து வயிற்று வழியை குணமாக்குது உங்களுக்கு வயிற்று வழியா பழைய சோறு பழைய சோறு தண்ணி நீராகாரம் அப்படின்னு சொல்லி கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க இந்த தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் சாப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் வயிறு வலி போயிடும் வயிறு ஏன் வலிக்குது சொல்லுங்கள் அதாவது வயிற்றுக்குள்ள ஜீரணம் சரியில்லாமல் இருக்கிறது ஜீரணம் சரியாகலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா உள்ள வயிறு உள்ள வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேஸ் வயிற்றில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வயிறு வலிக்கும் இவ்வளோதான் வயிறு வலினா உங்களுக்கு வயிற்றுல இருக்க கேஸ் சரியாக ஜீரணாகாத கேஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வயிறு வலிக்கும் ஸோ இந்த வயிறு வலிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜீரணமாகிறதுக்கு என்ன வழி நம்ம சோடா குடிப்போம் பழக்கமாக சென்னை ஆனால் சோடா கூட வந்து கேஸ் தானே சோடா குடிக்கக்கூடாதுங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பழைய கஞ்சி பழைய கஞ்சி பழைய தண்ணி வழக்கமாக வந்து நைட்டில் சோறு மிஞ்சி மாதிரிச்சுனா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வைங்க இதனால் என்ன கெட்டு போய்ட போகுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு வச்சு ஊற்றி வச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து நான் ஒரு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு தமிழர் தண்ணியை குடிச்சோம்னா உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கே போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு சிறந்த மாதிரி சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் உடம்புல வந்து ரத்த அணுக்கள் குறைவாக இருந்தது ரத்த சுகை இருந்தது இதுக்கு வந்து என்ன வழி பீட்ரூட்
அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடம்பு நம்ம உடம்புல இருக்க அணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே போகுது நம்ம வந்து பழைய ஒரு மனுஷன் வந்து பழைய மனுஷன் கிடையாது இன்றைக்கினா இன்றைக்கி புது மனுஷன் நம்ம நைட் தூங்கி இருக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து தூக்கத்தில் இருக்கும்போது ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஏன் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்னா அந்த அப்டேட் நடக்கும் உடம்புக்குள்ளே நீங்கள் பாருங்கள் மொபைல் ஃபோனை அப்டேட் நான் அப்டேட் போடும்போது அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பாட்டுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு மனுஷனோட உடம்பு உடம்பு வந்து நைட் ஃபுல்லாக வந்து அப்டேட் ஆகும் காலையில் வந்து அந்த உயிரணுக்கள்லாம் புதுசாக முளைச்சிருக்கும் இந்த பழைய உணுக்கள்லாம் செஞ்சு இந்த உயிரணு கழிவுகளை வந்து இந்த பீட்ரோட் வந்து வெளியிடு சரிங்களா அதே மாதிரி குளிர்ச்சி பீட்ரோட் வந்து நல்ல குளிர்ச்சியான ஒரு கிழங்கு வகை சேர்ந்த ஒரு தவா ஸோ பீட்ரோட் சாப்பிட்டிங்கன்னா குளிர்ச்சி வரும் அது மட்டுமே இல்லாமல் செரிமான கோளாறை நீக்கிறதுக்கு பீட்ரோட் விட்டால் வேறு ஒரு காயை கிடையாது அதே மாதிரி பாருங்கள் ரத்தத்தில் சிவப்பணு ரத்தத்தில் சிவப்பணு உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து பீட்ரோட் தான் பீட்ரோட் தான் ரத்தத்தில் சிவப்பணு உற்பத்தி பண்ணுது அதே மாதிரி பீட்ரோட் சாரோட வெள்ளரிக்காய் சாறு பீட்ரோட் சாரும் வெள்ளரிக்காய் சாரும் ரெண்டையும் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னு சொன்னாக்க சிறுநீரமும் பித்தப்பையும் சுத்தமாகும் நம்ம உடம்புல வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பித்தப்பை அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பித்தப்பையை வந்து நம்ம சுத்தமாக இருந்தால் தான் மற்ற வேலைகள்லாம் நடக்கும் ஸோ இந்த பீட்ரோட் சாரும் வெள்ளரிக்காய் சாரும் நீங்கள் ஜூஸ் வெண்ணெய் போட்டு ஜூஸ் அடித்து சாப்பிட்றாங்க அவ்வளோதான் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு பித்தப்பையை வந்து சுத்திகரிக்க உதவும் இது ரொம்ப வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம முகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க கரும்புள்ளி முகம் சுருக்கம் அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தெட்டு நாற்பது முப்பது வயசுலேயே வந்து ஐம்பது வயசு உண்டான ஒரு தோற்றத்தில் இருப்பாங்க சில பேர் ஐம்பது வயசு ஆனாலும் வந்துட்டு இருபது வயசு மாதிரி முப்பது வயசு மாதிரி இருப்பாங்க அது வேறு விஷயம் ஸோ இந்த இதை பீட்ரூட் முகத்துக்கு வந்து ஒரு அழகாக கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க பீட்ரூட் அதே மாதிரி சிறுநீர் முகம் அது போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பீட்ரூட் வந்து முகத்தை வந்து நல்லா அழகுப்படுத்தும் பழிச்சிட்டு முகத்தை வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பீட்ரூட்டை துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சம் ஜூஸ் சாறு அதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ரத்தத்தோட சிவப்பணம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ப்ளட் கவுண்டிங் நல்லா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை அப்படி சாப்பிட்டுங்க அதே மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பீட்ரோட தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது வந்து உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு இல்லைனாலே நம்ம வந்து உடம்பு நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்தாவே மனசு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லைங்களா உடல் சோர்வு இருக்காது மனசோர்வு இருக்காது ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பீட்ரோட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பீட்ரோட் சாப்பிடுவோம் அதுவும் வந்து ஹைப்ரிட் காய்கறிகளை வந்து தவிருங்கள் இதில் வந்து நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அடிக்கடி பீட்ரோட் யூஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் மொட்ட மாடியில் ஒரு சின்னதாக தோட்டம் போட்டு அதில் வந்து நம்ம காய்கறியை விளைய வைக்கலாம் நமக்கு வந்து அந்த ஹைப்ரிட் இல்லாமல் இயற்கை உணவை சாப்பிட்லாம் மருத்துவ செலவு குறைச்சிடலாம் நன்றி